Yes, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Bună seara. I bring greetings from the British and Foreign Bible Society. Vă aduc salutări din partea societății biblice britanice. You saw the lovely film about how we started in 1804. Ați văzut această minunată poveste a modului în care activitatea noastră a început în anul 1804. Do they started really to provide the Bible in the Welsh language? Lucrarea a început prin furnizarea de Biblie în limba galeză. But very soon it was realized there was a big need all over Europe and all over the world. Și scurtă vreme ne-am dat seama că în toată Anglia, în toată Europa și în toată lumea este o mare nevoie de Biblie. And we started working with the Romanian language in 1817. Am început să lucrăm la proiectul în limba română în anul 1817. And it was in 1913 that the Bible Society representative in Bucharest needed to learn Romanian. Și în anul 1913 reprezentantul societății biblice britanice din București a avut nevoie să învețe limba română. And it was a young man called Cornelescu who taught him Romanian. Iar acela care l-a învățat limba română a fost un tânăr pe nume Cornelescu. And that was when the connection started. Acolo s-a format legătura care a dat naștere la tot ceea ce a urmat. I won't tell you the whole story because Emmanuel Contax just done that. N-am să reiau toată povestea pe care ați auzit-o de la Emmanuel Contax mai devreme. But uh, in 1971, the importance of Cornelescu was was recognized by the Bible Society. Dar în 1971, importanța traducerii Dumitru Cornelescu a fost recunoscută de societatea biblică. And he was created an honorary life governor of the British and Foreign Bible Society. Și a fost făcut membru de onoare al societății biblice britanice. Uh, but he didn't he was 80 years old then. Avea 80 de ani. And he died in 1975 in Switzerland. Iar în 1975 în Elveția a trecut în veșnicie. And I, a few years ago I visited his grave at near Geneva. Acum câțiva ani am vizitat mormântul lângă Geneva. And Cornelescu spoke very good French and he had settled in French speaking Switzerland. Și Cornelescu era bun vorbitor de limba franceză, așa că s-a așezat în zona vorbitoare de franceză a Elveției. And the stone is half in Romanian and half written in French. Așa că pe piatra lui veți vedea scris jumătate în română, jumătate în franceză. And um, his son had died before and there was no there's no family to look after the grave. A murit și, din păcate, n-a avut cine să aibă grijă din familie, nu avea cine să aibă grijă de mormânt. Când am vizitat societatea biblică din Elveția, le-am spus povestea. And now the grave and it. Iar acum au purtat de grijă mormântului și l-au, și l-au însușit, l-au adoptat. And, uh, Emmanuel spoke about the, the revision of Cornelescu and I believe that two things happened that stopped this happening. That There was two reasons why it was never revised. Oh, uh, Emanuel a vorbit mai devreme despre revizuirea traducerii Dumitru Cornilescu și cred că au existat două lucruri care au împiedicat procesul acesta până acum. The first was the Second World War. Primul a fost al doilea război mondial. And the second was communism. Și al doilea, comunismul. So now, I, be- I believe Cornilescu, when we look at his papers, He was a perfectionist. He was constantly improving the text, Dac- and I think he would be very happy that we are revising it now. Dacă vă uitați la manuscrisele lui Cornilescu, veți vedea că era un perfecționist în permanență și revizuia textele. Așa că dacă ar putea să vadă astăzi ceea ce vrem să facem, ar fi foarte fericit. On his gravestone near Geneva, there pe, was one phrase which I loved. Pe piatra lui de mormânt la Geneva există o expresie care mi-a ajuns la inimă, mi-a intrat la suflet. It says in Romanian. He was the Luther of Romania. Scrie în limba română, a fost un Luther al României. And in Germany, people still read Luther's translation, and I'm amazed, a hundred years later, people still love and use Cornelescu's translation. În Germania încă se citește traducerea lui Luther și sunt uluit că o sută de ani mai târziu în România, oamenii încă iubesc și folosesc traducerea Dumitru Cornilescu. The British and Foreign Bible Society, we used to have branches all over the world and they are now independent Bible societies. Societatea Biblică Britanică a avut cândva filiale în toată lumea care acum au devenit societăți biblice autonome, independente. And we're very happy 
that the Interconfessional Bible Society of Romania continues the work with Cornelescu, and we thank them for that. Suntem foarte fericiți că societatea biblică interconfesională din România continuă lucrarea pe traducerea Dumitru Cornilescu și le mulțumim pentru asta. Thank you. Vă mulțumesc.